おはようございます、えー、プロレスメーター工事の方です工事の方の突撃隣の病室、えー、今日は、えー、藤田衛生大学バンタンジュに来ております、えー、本日は、えー、先日のノックアウト、えー、惜しくも判定負けしましたけども<笑>その時にですね、えー、自らあのパンチで左肩を脱臼し、えー手術を終えたということで、開けるに、突撃インタビューしてみたいと思います。はい、いい。おはようございます。どうですか。手術を終えて。そうですね。手術終わった後は。うん、こう、吐き気とか痛みとか。うん。今、こんな感じで。ああ。だけどさっきなんか左肩が痛い割にはなんか手首をなんかこねこねこねこねうんこういうのはできるんだねこういうのはできるんだねで手術っていうかその入院が伸びたってことだったんですけどいつまで入院するんですか連休明けまで連休明けまでしんどいよなしんどいですねなでタケルの病室にはお見舞いには行けないけど、はい、ここねここね、うん、ここのド,ドトールコーヒーまで来てくれたら会えるっていうことで、はいえー、ドトールコーヒー待ち合わせということで<笑>、はい、あの皆さんあのタケルの顔を見たい人はドトールコーヒーまでっていうことで,で,でちょっと今日は。確信についてちょっといろいろ聞きたいんですけど、はい、俺のプロレス業界ではいろんな噂が飛び交ってるんですよ、はい、じゃあ普通の脱臼の手術じゃねえんじゃねえかっていう、はいうん、まさかなんか飛び道具かなんかを肩にね、はい、仕込むための手術をしたんじゃないかとかうんはい、同じ左利きのスタン・ハンセンのウエスタン・ラリアットねのスタン・ハンセンの骨を移植したんじゃないかあそうです、うんはい、っていう噂がいろんな方々から飛び交ってるんですよ、はい、そのちょっと真実的な部分をちょっと教えてもらいたいなと思って、はい、本当は脱臼して手術したんじゃないんどっちなんですかどっちなんですかアスターハンセンの骨を移植しましたうわやっぱりやはりさすが<笑>じゃないとそんな手術しないですよ脱臼ぐらいではう,うん、はい、やはりかいや噂は本当だったってことですね本当ですスターハンセンのあのウエスタナリアットの使い手スターハンセンの骨を左の骨左肩の骨を移植したっていう移植手術っていううわーこれはちょっとキックボクシング業界も激震走りますよそうです、ね、うんってことはまあ復帰はちょっとまだ未定ですけど、まあ、年内って言われてるじゃないですか、はい、まさかの復帰戦はちょっとウエスタンラリアートで KO っていうのもあり得るってことです<笑>あり得るねはあ、素晴らしいやっぱりなやっぱねプロレスファンの中ではいろんな情報がねすごい飛び交ってて、はい、やっぱりそうだったのかっていう多分ファンのコメントいっぱい来ると思います,ます素晴らしいじゃあちょっと質問変えて病室では普段何やってるんですかもう飽きてる、うん、筋トレやってるのどんな筋トレうん、で,きるできる範囲でねあまあそれぐらいしかできんわなシャドウもできんもんねシャドウもできるもんな<笑>そうかそうまあできる範囲でってことだなでジムの復帰は退院ですぐうんまあだけどジュニアのねあの子たちもねたけるに会いたがっとるからちょっとジュニアの
あの YouTube でほらなんかジュニアのさ、はい、あったじゃんジュニアの子たちがなんかたけるくんみたいなたけるコーチみたいな見た多分上がっとるよ、うん、なんかまあ後で見てもらって、はい、ちょっとジュニアの子たちにもちょっと一言ちょっと入院が長引いちゃったけどまあ治ったらすぐ治ったらとか退院したらすぐ戻っていくんでみんな楽しみにしてああ、うん、いいねいいねいいねなるほどなじゃあ貴則がちょっとさっきも喋ったけどちょっとなんかあの緊張しとるっていうかジュニアのクラスの、はいうん、なんか貴教にもこうした方がいいんじゃない的なアドバイスをちょっと一言まあ結構俺もジュニア教えてきて経験上やっぱり貴教が、まあ、みんな聞こえてる感じでやっぱ大声出してやってるからそうだよ、ねうん、みんなも元気になってみんなもたまにくっついてくるんで、まあ、そうやってやってた方が多分みんなそうだねうんあいつだってさ何も喋ってねえもんジュニアってクラスの時<笑>立っとるだけだもん<笑>うんまあまあこれからだけどね高野にもねオッケーオッケーオッケーじゃああのー、ファンにファンに向けて全国3600万人の大脇たけるファンに<笑>まあ、今はちょっと腕も動かなくてこんな感じなんですけど、ちゃんとタイミングはしっかり練習して、お客さんがもでもやっていきますね、はいはい、腕も動かして、まあですね、しっかり練習して、またノックアウトはリンクに戻って、しっかりベルトも持ってるんで、そうだね、そうだね、最終目標はベルトだもんね。これからも応援よろしくお願いします OK でこれ俺からの提案なんだけど、はい、またプロレス的になっちゃうんだけどやっぱり復帰前にサイパンで合宿してほしいんだわちょっとコロナでちょっと難しいかもしれんけどできればサイパンで合宿してでそこからプエルトリコに飛んで一、はい、回武者修行入れてまた日本のノックアウトのリングに戻ってくるっていうプランをちょっと考えてますんで<笑>お願いしますはいはいじゃああのー、退院してまた元気な姿を見せてください、はいはい、いやーってやって最後いやー<笑>ありがとうございました<笑>